ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ പി എ സി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങൾ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ സെക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അടുത്തത് വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ട്രാഫിക് ആ സെക്ഷൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഈ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഈ ഈ ഫൈനുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കോമ്പൗണ്ടിങ്ങും വഴിക്ക് വന്ന ആൾക്കാരെ പിടിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ കൺട്രോൾ ഓഫ് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതായത് റോഡ് സേഫ്റ്റിയെ ഹനിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ പറയുന്ന ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇത് പലർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു നിയമത്തിൻ്റെ ആ പരിധിക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സെക്ഷൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഒരു വാഹനം എത്ര സ്പീഡിൽ നിരത്തുകൾ കൂടി ഓടിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിമിറ്റുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ഡ്രൈവ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓർ കോസ് ഓർ അലൗ എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടു ബി ഡ്രിവൺ ഇൻ എനി പബ്ലിക് പ്ലേസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് എക്സീഡിങ് ദ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓർ ദ ബിലോ ദ മിനിമം സ്പീഡ് ഫിക്സഡ് ഫോർ ദ വെഹിക്കിൾ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഓർ ബൈ ഓർ അണ്ടർ എനി അതർ ലോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുകയും ഒപ്പം മിനിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം സ്പീഡ് അങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമത്തിലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് ലംഘിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ സെക്ഷൻ സ്പീഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സെക്ഷനാണ് ഒരു സ്പീഡ് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ സെക്ഷൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സ്പീഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് സച്ച് മാക്സിമം സ്പീഡ് ഷാൽ ഇൻ നോ കേസ് എക്സീഡ് ദ മാക്സിമം ഫിക്സഡ് ഫോർ എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓർ ക്ലാസ് ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പല കാറ്റഗറി ഓഫ് വാഹനങ്ങളുണ്ട് അതെന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൈവറ്റ് കാറുകൾക്ക് എത്രയാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്ക് എത്രയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും സ്പീഡുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് ഇന്ന ഒരു സ്പീഡ് എന്നുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് യൂസ് ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റാവുന്ന ഭാരം എക്സെപ്റ്റ് ആസ് മേ ബി അതർവൈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ഡ്രൈവ് ഓർ കോസ് അലൗ ടു ബി ഡ്രിവൺ ഇൻ എനി പബ്ലിക് പ്ലേസ് എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ന്യൂമാറ്റിക് ടയേഴ്സ് ഒന്ന് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ന്യൂമാറ്റിക് ടയേഴ്സ് അല്ലാതെ മറ്റ് ടയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിൽ വെയ്റ്റും അതുപോലെ ടയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതിലേക്ക് ഭാരം കയറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് പവർ ടു നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റാവുന്ന ഭാരം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിമൂന്നാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനാല് പറയുന്നത് പവർ ടു ഹാവ് വെഹിക്കിൾ വെയ്ഡ് എനി ഓഫീസർ ഓഫ് ദ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓതറൈസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ബിഹാഫ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഷാൽ ഇഫ് ഹി ഹാസ് റീസൺ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് എ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ഓർ ദ ട്രെയിലർ ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കോൺട്രാവെൻഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടീൻ അതായത് വൺ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിമിറ്റേഷൻസിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ റിക്വയർ ദ ഡ്രൈവർ ടു കൺവേ ദ വെഹിക്കിൾ ടു എ വെയ്റ്റിംഗ് വെയ്യിങ് ഡിവൈസ് ഇഫ് എനി വിത്തിൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എനി പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ഫോർവേഡ് റോഡ് വിത്തിൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ
നമുക്ക് വാഹനം പരിശോധിക്കണം അതിലെത്ര വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എനി പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഫോർവേഡ് റൂട്ട് ഓർ വിത്തിൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം വിൻ ആൻഡ് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു വേ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരമാണ് ഈ നൂറ്റി പതിനാലിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ഓൺ ഓൺ സച്ച് വേമെൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു കോൺട്രാവ് ഇൻ എനി റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടീൻ റിഗാർഡിംഗ് വെയ്റ്റ് ഹി മേ ബൈ ഓർഡർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ദ ഡ്രൈവർ ടു ഓഫ് ലോഡ് ദി എക്സസ് വെയ്റ്റ് അറ്റ് ഹീസ് ഓൺ റിസ്ക് ആൻഡ് നോട്ട് ടു റിമൂവ് ദ വെഹിക്കിൾ ഓർ ട്രെയിലർ ഫ്രം ദ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡിൽ ദ ലേഡൻ വെയ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ദ വെഹിക്കിൾ ഓർ ട്രെയിലർ ഹാസ് അതർവൈസ് ബീൻ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംപ്ലൈസ് വിത്ത് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഓൺ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് നോട്ടീസ് ദ ഡ്രൈവർ ഷാൽ കംപ്ലൈ വിത്ത് സച്ച് ഡയറക്ഷൻസ് ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാഹനം പരിശോധിക്കപ്പെട്ടു ആ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ ഓവർലോഡ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രൈവർ ടു ഓഫ് ലോഡ് ദ എക്സസ് വെയ്റ്റ് അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ റിസ്ക് അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ കൂടിയ വെയ്റ്റ് അത് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡിൽ ദ ലാഡൻ വെയ്റ്റ് ലാഡൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ള ഭാരമാണ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ് ടു ദ വെഹിക്കിൾ ഓർ ട്രെയിലർ ഹാസ് അതർവൈസ് ബീൻ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് സോ that it complies with the section 113 receipt of such notice the driver shall comply with ini endanu cheyandathu appo onnu pele ida ada idakkum appo pele idakkunnathinu porme ee vaahanathinillulla excess load erakkiyittu pakshe sadharana gadiyile nammal pala oru vittu veechagal nanna reethi thaniyana nayamathil palapolum vittu veechu cheyapidugiyana cheyyunnathu angane erakki vidarilla ennu mathram nal neyamam adanu parayunnathu section 120 vehicles with left hand control no person shall drive or cause or allow to be driven in any public place any motor vehicle with a left hand steering control unless it is equipped with a mechanical or electrical signal and device of a prescribed nature and in working order vehicle with left hand control sadharana gadiyile namukku illathadana appo anganeyulla adu angane oru vaahanam public place il odikkan paadilla ഇനി അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്യൂബ്ഡ് വിത്ത് എ മെക്കാനിക്കൽ അത് നേരത്തെ നമ്മളൊരു സെക്ഷനിൽ കണ്ടത് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നൂറ്റി ഇത്ര രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലീവിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഇൻ ഡേഞ്ചറസ് പൊസിഷൻ നോ പേഴ്സൺ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ ആ അതിൽ തന്നെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഉത്തരം ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഒരു ട്രെയിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ വാഹിക്കിളോ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഇൻ സച്ച് എ പൊസിഷൻ ഓർ ഇൻ സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ സച്ച് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആസ് ടു കോസ് ഓർ ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡേഞ്ചർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓർ അൺഡ്യൂ ഇൻ കൺവീനിയൻസ് ടു അതർ റോഡ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് പ്ലേസ് ഓർ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നോ പാർക്കിംഗ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്താൽ ആ വഴിക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാർക്കിംഗ് നോ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ബോർഡാണ് വരുന്നത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറയുന്ന ലീവിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഇൻ ഡേഞ്ചറസ് പൊസിഷൻ അത് ഒരു അതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രൈവർ നോ പേഴ്സൺ ഡ്രൈവിംഗ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ അലൗ എനി പേഴ്സൺ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓർ സിറ്റ് ഓർ ടു പ്ലേസ് എനിത്തിങ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ഓർ പൊസിഷൻ ആസ് ടു ഹാമ്പർ ദ ഡ്രൈവർ ഇൻ ഹിസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ അയാൾക്ക് ഈ വാഹനം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണാം ഈ എന്താ പറയുക ജീപ്പുകളിലൊക്കെ ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്ന വൺ ജീപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഡ്രൈവർ പകുതി പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി അത്രയും ആളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതെല്ലാം വളരെ തെറ്റ് ഓഫ് ആ ഡ്രൈവറുടെ ആ തെറ്റാ നോ പേഴ്സൺ ഡ്രൈവിംഗ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ അലോ എനി പേഴ്സൺ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓർ സിറ്റ് ഓർ പ്ലേസ്
ഇനി അതല്ല ആ വാഹനം നിർത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേഫായിട്ട് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല താഴെ ഒരു തരത്തിലും ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വിശദീകരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് റിമൂവൽ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് അബാൻഡൻഡ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അൺ അറ്റൻഡ് ഓൺ എ പബ്ലിക് പ്ലേസ് ഇത് ഒരു പാർക്കിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് വേറെ എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഈസ് അബാൻഡൻഡ് ഓർ 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 ലെഫ്റ്റ് അൺ അറ്റൻഡ് ഓൺ എ പബ്ലിക് പ്ലേസ് ഫോർ ടെൻ അവേഴ്സ് ഓർ മോർ ഓർ ഈസ് പാർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് വേർ എ പാർക്കിംഗ് ഈസ് ലീഗലി പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് റിമൂവൽ ബൈ എ ടോവിംഗ് സർവീസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇമ്മോബിലൈസേഷൻ ബൈ എനി മീൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വീൽ ക്ലാമ്പിംഗ് മേ ബി ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഇൻ യൂണിഫോം ഹാവിംഗ് ജൂ റിസ്ട്രിക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രകാരം ഒരു വാഹനം ഒരു സ്ഥലത്ത് പത്ത് മണിക്കൂറിലധികം കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ യൂണിഫോമിലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ആ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ടോവിംഗ് സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പം എന്നാലും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇനി മുന്നോട്ട് വേറെ ആർ ആൻ അബാൻഡൻഡ് ഇങ്ങനെ വഴി കിടക്കുന്ന ഒരു വാഹനം റെക്കഡ് ബാൻഡ് ഓർ പാർ ബാൻഡ് ഓർ പാർഷ്യലി ഡിസ്മാൻഡ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ട്രാഫിക് അസാർട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് പ്ലേസ് or its physical appearance is causing the impediment to the traffic its immediate removal from the public place by a towing service may be authorized by a police officer having due restriction ee or sahajarathilum angane cheyandi varum where a vehicle is authorized to be removed under subsection subsection by police officer the owner of the vehicle shall be responsible for all towing costs besides any other penalty section 128 safety measures for drivers and pillion riders valare ellavarkkum ariyavunna karyamana നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പ്രകാരമാണ് നോ ഡ്രൈവർ ഓഫ് എ ടു വീൽഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ ക്യാരി മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹിം സെൽഫ് ഓൺ ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് നോ സച്ച് പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി കാരിഡ് അതർവൈസ് ദാൻ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ പ്രോപ്പർ സീറ്റ് സെക്യൂർലി അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പ്രകാരം ഒരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന അതിപ്പോൾ ഏത് ഏത് ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ല ഏത് വാഹനമാണെങ്കിലും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ കയറ്റുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് അതല്ല മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ കയറ്റുമ്പോൾ അവരുടെ ആ സിറ്റിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പുറകിൽ ഈ പറയുന്ന പില്ലിയൻ ഹാൻഡിൽ ആ ഗ്രിപ്പ് അതില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പ്രകാരം ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സോസ് ഷാൽ ബി ക്യാരിയഡ് ഓർ അതർവൈസ് ദാൻ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ പ്രോപ്പർ സീറ്റ് സെക്യൂർലി ഫിക്സ്ഡ് ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡ്രൈവേർ സീറ്റ് വിത്ത് എ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അതില്ലാത്ത ഒരു വാഹനം റോഡിലിറക്കി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് അഡീഷൻ ടു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് മെൻഷൻ സബ്സെക്ഷൻ വൺ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് മേ പ്രിസ്ക്രൈബ് അതർ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ടു വീൽഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് പില്ലർ അതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പിന്നീട് ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ചൈൽഡ് റെസ്ട്രൈൻറ്റ് വേണം അതുകൂടാതെ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൂ നാല് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഹെൽമെറ്റ് വേണം ചൈൽഡ് ഹെൽമെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് വെയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഹെഡ് ഗിയർ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മാത്രം മതി നൂറ്റി സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഐ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി ഐ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ എസ് ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്ന സെക്ഷനാണത് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഷാൽ നോട്ട് അപ്ലൈ ടു എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് എ സിഖ് ഇതൊന്നും ഓർത്താൽ മാത്രം മതി സിഖ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിഖ് തലഭാവ് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ടർബൻ വയ്ക്കാൻ ഉള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടൊരു ഒരു എക്സംഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു എക്സംഷനും ഇല്ല മെഡിക്കലി പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്കോ ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സംഷനും ഈ ഈ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓൺലി ഈ സിഖ്മാരുടെ ആ ടർബൻ വയ്ക്കുന്ന അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഹെഡ് ഗിയർ മീൻസ് ഹെൽമെറ്റ് ബൈ വിർച്ച് ഓഫ് ഷേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുഡ് റീസണബിൾ ബി എക്സ്പെക്ട് ടു അഫോർഡ് ദ പേഴ്സൺ ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് റൈഡിംഗ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ്